Puis voilà. Mais, euh, mais effectivement, le jeu est sorti trop tôt. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a sûrement des actionnaires qui ont poussé au cul. Qui j'espère... Ah, oh, j'espère tellement... Vous savez, j'imagine cette petite réunion où tu as l'actionnaire qui fait « Bon, vous cassez les couilles, maintenant le jeu, vous le sortez. » Et le mec qui fait « Mais on peut pas, si vous le, on le sort maintenant, c'est une catastrophe. » Et là, il fait « J'en ai rien à foutre, vous le sortez. » Et là, je te jure, j'espère tellement que le mec qui les a forcés à le sortir trop vite... J'espère qu'il se mord les doigts, qu'il regarde son porte-monnaie en pleurant le soir et qu'il dit « Ah, j'ai été débile !» Bah oui, oui t'as été débile, ouais, effectivement. J'espère, je, voilà, je, je lui souhaite d'avoir perdu beaucoup d'argent. En tout cas, si ça s'est si passé comme ça. Mais bon, en général, quand il y a des décisions de merde qui sont prises, c'est... C'est souvent des choix court terme, court terme faits par des mecs qui veulent gagner de l'argent rapidement. C'est une histoire au recommencement infini. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Je sais pas ce que je ramasse. Là, je ramasse des trucs, mais euh, on n'est on est pas sur une bagnole hein, pour le moment. On n'est pas du tout sur une bagnole. Je sais même pas si je suis... Est-ce que je suis dans le bon tunnel Est-ce que je suis dans le bon tunnel Mais en tout cas, pour répondre à votre question de manière plus pragmatique. Moi je juge le jeu dans sa meilleure version. C'est-à-dire je juge le jeu qu'ont voulu faire les développeurs. Donc la meilleure version c'est la version PC. Et sur PC, je me régale. D'accord je, je me régale de l'ambiance, de l'écriture, de... Euh... Bon, le gameplay, je pense qu'ils peuvent faire mieux effectivement. Je pense que 17 est une note honnête pour ce jeu. Euh, je pense que s'il avait été parfaitement optimisé, il aurait, aurait peut-être mérité un petit 18. Euh, voilà. Bon, ça, c'est mon avis de base sur le jeu. Ensuite, les, les sous-versions, parce que c'est de ça qu'on parle, euh, elles sont ratées. Mais ça veut pas dire que le jeu est raté. C'est-à-dire que ces versions-là sont ratées. Et euh, ça veut dire que bah, si ça vous va pas, bah, vous vous faites rembourser. Parce qu'il vous propose ça. Ou sinon, vous attendez 3 mois, euh, le jeu sera enfin fini, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et puis voilà. Voilà. C'est tout. Soit vous y jouez dans sa meilleure version, soit euh, bah, je vous y jouez pas, et puis tant pis. Euh, là, par exemple, je peux peut-être faire un E9, un C, un C, E9. Est-ce que c'est jouable Oui. Donc là, vous voyez, je peux en valider 2. Mais par exemple, le V2, je peux pas. Parce que je peux pas faire E9 BD, j'aurais plus la place pour faire le troisième data mining. Donc là, je vais faire E9, 1C, 1C, E9. Et là, j'en ai validé deux. J'ai validé le 1 et le 3. Et du coup, j'ai d'autant plus de récompenses. Voilà. Bon, vous aviez compris. Euh, ok, où est la, va où est la bagnole Est-ce que je suis dans le bon tunnel Hum... Change ta mémoire chez un cher Qdoc. Putain, t'as raison, c'est vrai qu'il faut que j'aille faire ça. Mais euh, j'ai pas les thunes pour le moment. C'est vrai qu'il faut que je le fasse, mais tu vois, pour le moment, j'ai 14 000. Je sens que je vais aller chez le cher Qdoc. Il va me dire bonjour, asseyez-vous, c'est 60 000 balles et je vais être baisé. Donc je vais attendre un peu, d'avoir un peu plus de pognon. C'est vrai que je fais un peu la course à la thune en ce moment, quand même. Hein. Je fais un peu la course à la thune. Il faut y aller de nuit. Il est 14 heures. Aucun problème. Ah, je peux pas attendre là Ah merde, allez, parce que ça va être ici justement. Ok, je vais ressortir. Est-ce que tu attends un jeu comme Detroit Become Human 2 J'avais beaucoup aimé le premier, euh, je trouve ça très sympa. Moi je, je suis plutôt ouvert et, et ravi euh, des expériences proposées par Quantic Dream et, euh, et David Cage. Euh, moi je suis plutôt un bon client de ça. J'en ai rien à foutre qu'on soit là, oui, mais il n'y a pas de gameplay. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de gameplay, c'est un gameplay différent. C'est un, un jeu. Euh, c'est un jeu narratif. Voilà. Euh, si tu poses la manette sur la table, ok, il y a 2-3 moments dans le jeu où effectivement ça n'a rien changé. Tu regardes un film. Je veux dire, pendant la plupart du jeu, il faut que tu joues quand même. Il hein. faut, faut que tu parles aux bonnes personnes. Il faut que tu leur poses les bonnes questions. Il faut que tu, euh, que tu, tu ailles aux bons endroits. Enfin, voilà, c'est magnifique ça. Là je, là je me régale tu vois. Ce petit effet de lumière là qui est juste sublime Voilà On va y retourner Est-ce qu'on peut attendre là Ah voilà euh, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Ok on va attendre 9 heures 
à 10h c'est bon c'est la nuit j'avais pas vu le caillou est-ce qu'on va l'avoir notre bagnole est-ce qu'il y a des mecs du coup il va y avoir un boss que je vais devoir buter d'ailleurs sauvegarde voilà on avance doucement mais sûrement il y a personne il y a absolument personne Il n'y est pas avant la mission. Ah, j'en étais sûr. Voilà. Le bouquin ne peut pas mentir. Il faut que je fasse une mission bien précise avant de pouvoir. Il vient de passer devant, là. Ah, voilà, il y a une mission à faire avant. Ah, ah La fameuse info de chat. Bon. Bah, super, je suis venu là pour rien. Je suis content de savoir que j'avais raison. En tout cas, le bouquin se trompe pas. Du coup, ils disent bien, euh, attention, il faut faire... Euh... D'ailleurs, je vais vous le dire. Vous savez quoi Je vous donne l'info exacte, comme ça vous savez. Je vous donne l'info exacte, comme ça vous savez. Il faut. Alors, c'est là. 28. 128. Il faut récupérer l'éclat dans un conteneur dans la mine où vous affrontez Nash lors de la mission principale 19 Ghost Town. D'accord La mission principale 19 Ghost Town, c'est celle que je dois faire actuellement. Regardez mon écran à droite. Voilà, Ghost Town. Donc il faut d'abord que je fasse cette mission-là pour pouvoir avoir ça. Puis je quitte les lieux au, au volant de la Refill Caliburn pour l'ajouter à ma collection. Voilà. Scénario. Après avoir vu ses parents se faire abattre par un voleur quand il était enfant, un habitant de Night City a décidé de lutter contre le crime en devenant l'homme des ténèbres. Mais le costume de super-héros était sans doute trop grand pour lui. Trois petits points. Voilà. Tout simplement. Donc il faut d'abord faire Ghost Town. Sinon, ça ne marche pas. T'es pas obligé pour Nash. Ah, t'es peut-être pas obligé de le tuer. Mais en tout cas, tu dois faire la mission Ghost Town. Voilà, tu dois faire la mission Ghost Town. Alors non et si ça se trouve, euh, si ça se trouve, est-ce que tu es sûr que j'ai pas le choix Ça se trouve, il faut le tuer pour pouvoir faire ça. Ah non, c'est pas écrit que tu dois le tuer. C'est tu l'affrontes. Ça veut pas dire que tu le tues. Ça veut juste dire que tu l'affrontes. Tu peux l'affronter verbalement aussi. Hein. Euh, Amazon, hein, le bouquin. Amazon, 30 balles, euh, le guide officiel complet, édition collector. Il y a un, un milliard d'infos. Euh, voilà les amis. Donc on, on, il faut aller faire Ghost Town en fait. Est-ce qu'on a les thunes 14 000... Oui c'est bon. On va vendre 3, 3 conneries dans l'inventaire là. Voilà, on va vendre tout ça et ce sera bon. Allez, on va le faire. Let's go. On va faire la mission Ghost Town les amis. Comme ça après on va chercher notre bagnole et on sera tranquille. On va essayer de sortir sans trop d'encombre. Ok c'est géré. Non c'est pas géré. Non c'est pas géré. Ah oh, non c'est pas géré du tout là. Ok, c'est bon. Allez, juste tourner les roues du bon côté. C'est bon, c'est géré. C'est géré. Voilà, merci. Même pas obligé de le voir. Ah ouais, d'accord. Euh, bah on va aller faire Ghost Town. Euh, journal. Hop. Ghost Town. Attends, carte. Allez, let's go. Attends, pourquoi je peux pas suivre euh, ma mission principale là Putain, c'est où euh, Il faut que j'aille. Il faut que j'aille à, à, à. Non, c'est plus haut. Ah, c'est là. 
Il faut que j'aille ici, à l'afterlife. Bah voilà. Hein. Let's go. Est-ce que tu pourrais nous dire le nom des persos avec lesquels tu peux avoir une romance euh, Je veux bien, mais ça va vous spoil. Hein. Alors, j'ai une Makino à vendre. Oh, mais respecte-moi. Et l'enculé, lui, il veut me vendre la plus grosse poubelle du paf. Donc non, on va vraiment pas faire ça. C'est bon. Nouvelle zone, le Rancho Colorado. Let's go. Euh, en vrai, si je croise un petit point bleu pour faire un voyage rapide, là, je veux bien. Même si, en vrai, j'aime bien conduire. Là, c'était là. Mais bon, je t'avoue que là c'est une poubelle la bagnole donc ça va aller. Bonjour, excusez-moi. Je souhaiterais aller à l'Afterleaf s'il vous plaît. Merci. Sur le Epic Game Store, il y a City Skyline qui est gratuit. Encore 20 minutes pour savoir si le second jeu offert sera Dying Light et que la liste qui avait leak était vraie. Non mais la liste était probablement vraie les gars. Après, en vrai, City Skyline, je l'ai déjà, Dying Light aussi. C'est sympa d'offrir des vieux trucs. En fait, c'est cool pour les gens qui n'ont pas une thune et qui, du coup, peuvent faire des, des bons jeux pour pas cher. Mais bon, c'est pas non plus euh, une dinguerie. Quoi. Euh, il faut que je vende des choses. Il me faut un vendeur, les gars. Il me faut un vendeur. Est-ce qu'il y en a un sur la carte pas loin, là Voilà, merci. Il y en a un juste à droite. Oula, calme-toi. C'est ici. Olé Vendre. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs intéressants Non, 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 non. Il a rien de ouf. Je vérifie, mais il n'y a rien, rien de ouf. Tiens, d'ailleurs, avant que je me fasse baiser, au niveau des armes, au niveau des armes, les amis, moi, ça m'intéresse. Quel est le meilleur sniper Eh ouais et oui, quel est le meilleur sniper de tout Ah, je les ai, je les ai, je les ai. Alors. Donc, il y a les Budget Arms. D'accord, donc ça, c'est de la merde. D'accord. Donc, il y a quoi Il y a les revolvers, on s'en fout. Pistolet, ça, c'est les fusils d'assaut. Fusils de Il y a le Ashura. Euh... J'aime beaucoup. Euh, et que vous dire d'autre Sinon, si on regarde bêtement au niveau des stats, il semblerait que le meilleur sniper soit le Nekomata légendaire. Voilà. A priori. Hein. Après, en vrai, il faut tous les tester. Parce que du coup, le Nekomata, c'est un technique. Voilà. Donc lui, la particularité, c'est qu'il peut passer à travers les murs. Ce qui est pas mal pour un sniper de pouvoir dire « Ah ouais !» Tiens, je vois ta tête à travers le mur. Bam Je charge, je tire à travers et je te tue quand même. Donc ça, c'est peut-être pas mal. Donc en vrai, je, me... je pense que le Nekomata est vraiment bien. Le Ashura, il est intelligent, donc la balle est à tête chercheuse. Et le SP32 grade, il est cinétique, donc lui, euh, c'est juste que la balle rebondit sur les murs. Je suis pas sûr que... J'ai l'impression qu'il en manquait un dans ta liste. Écoute, je sais pas. Euh... Non, non, apparemment, il y en a que trois, hein. 
Non, non, apparemment, il n'y en a que 3. Non, je vois tout, là, je vois les fusils d'assaut. Les fusils de précision, il n'y en a que 2. Il y a le Achille ou le Sor 22. Euh, le fusil à pompe, il n'y en a que 4. Les fusils à double canon, il y en a 4 aussi. Les mitraillettes, il y en a 4. Les mitrailleuses lourdes, il n'y en a qu'une seule, c'est le Defender. Le M2067 Defender. Après, il y a plein de lames, il y a plein d'armes blanches. Et puis voilà. Et puis voilà. Des revolvers, il y en a 4. Des... Oh putain, il y en a 4 et il y en a un qui est clairement meilleur que les autres. Ah ouais. Des revolvers légendaires, ils sont là, quoi. Ils rigolent pas du tout, hein. Il y a des très très bons trucs. Hein. Et après, des pistolets, il y en a plein. Pistolets, il y en a 7. Non, il y en a 9. Il y a 9 pistolets. Et 4 fusils d'assaut. Voilà, vous savez tout. Donc il y a quand même pas mal de types d'armes différentes. Après, ils changent au niveau de leur stade, de leur slot, de leur couleur, de ce genre de trucs. Mais je veux dire, le, le, le type d'arme est le même. Et, euh, et j'ai tout dit. D'ailleurs, euh, attends, moi je veux pas euh, sniper, fusil d'assaut, lame. Du coup, en fusil d'assaut... Le plus intéressant euh, semblerait que ce soit quand même le... le, 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 le. En vrai, euh, il faudrait que j'essaye le Sidewinder, qui est du coup une arme intelligente. Et du coup, les balles sont à tête chercheuse. Il y a moyen que ça rigole un peu. Parce que tu vois, sur un fusil d'assaut, c'est bien que les balles aillent toutes sur le même mec. Donc ça, ça peut être cool. Par contre, il fait pas très mal. Donc euh, si tu l'as pas en légendaire, euh, et encore même en légendaire, il fait pas beaucoup plus mal. C'est pas insane, insane. Ça... Ça dégoûte un peu. Et tous les autres fusils d'assaut sont cinétiques, de toute façon. Donc en vrai, euh, celui que j'ai est très bien. En vrai, j'ai déjà un très très bon stuff. Hein. J'ai déjà un très très bon stuff, les amis. Ah, on a, on a des trucs épiques, là. On a un petit revolver euh, cinétique épique, là. Le Overture, qui est quand même pas dégueu. Pas mal. Bon, on va revendre le reste qui ne nous intéresse pas. Histoire d'avoir un peu de pognon. Voilà. Euh, au revoir. Au revoir. Attends, c'est quoi Je vais les ranger par rareté. Voilà, par qualité. Merci. Au revoir. Alors lui, le copperhead, pourquoi il est bien, mais je sais pas pourquoi son image n'a pas chargé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. 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 Et euh, bah, je crois qu'on s'est tout dit là, hein non, le fusil de précision, il dégage aussi, le Achille, là. Je vais rien en foutre. Voilà, on garde ce pistolet-là parce qu'il est joli. Celui-là parce qu'il est épique. Et on a assez de pognon. Allez, on va voir Rogue. C'est parti. Je pense qu'il aura une bonne surprise. Alors, quand tu continueras la quête annexe avec les nomades. Ah ouais Ah ah, apparemment, il y aurait des armes... Euh... Ah, ça, c'est peut-être les armes basiques. Et il y a peut-être des armes uniques. Ah. Il y a peut-être des armes uniques qui sont pas dedans. Peut-être. Il y a peut-être des armes uniques, effectivement. Faudrait que je me renseigne sur ça. Euh... Je sais pas s'ils sont dans le bouquin, en vrai. Faudrait que je regarde. Mais en vrai, s'ils sont dedans... Euh, ça veut dire que toutes les autres armes, tu es en mode bas les couilles en fait. Faut prendre que des légendaires uniques. Salut Rogue, tu la tue. Bon, allons-y. J'ai les crédits pour le job avec Elman. Allez, allons-y. Bien. Anders Elman, file-moi les infos. Deux verres. Où soit de là Oh, il vient de se faire dégager le pauvre. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, je vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Oh la mama si ça. Serre-toi un verre. Euh. Je ne bois pas. Merci, mais ça me dit rien. Quoi Qu'est-ce que t'as C'est dommage. Tu 
Je sais pas ce que tu rates. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il veut Merci, Nix. Je bois pas d'alcool, je bois pas d'alcool, je fais ce que je veux, bordel, merde. Reine de l'afterlife. Qui l'eût cru J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Ah bah merci Tu crois qu'elle va m'aider La rogue que je connaissais était une connasse insensible. Mais elle se fie à son instinct. J'ai l'impression qu'elle pense que t'as ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'as trouvé Allez, on voit Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Chiant. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Okay. Keng Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends Ils doivent se préparer à le transférer. Comment tu le sais Je connais les méthodes des corps chinoises. Ça, c'est le coup classique du pigeon qui disparaît. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Elman est dans l'un d'eux, c'est ça Et lequel Regarde la description de celui-là. Une seule navire, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Keng Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Mm -hmm. Et Max, le chargement de la navire, déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Oh. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Keng Tao et un VIP. Transféré depuis Tianti. Ok. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah... Ça devait arriver. Toutes ces données sont confidentielles. Il a juste claqué des doigts et c'est tombé comme ça. Je sais où chercher et sur qui faire pression. Et puis, je déteste perdre du temps. Surtout avec des questions stupides. C'est quoi la mauvaise La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Ah. Impossible d'attaquer la navire sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navire de travers, leurs mignons nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. Direct, c'est ton jour de chance. Zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Ça va déjà être la merde, rien que pour suivre cette navire. Je connais, j'ai vu voler d'anciens modèles pendant la guerre. Ils sont énormes, mais rapides. Et ce modèle a des défenses next-gen. On le tirera pas comme ça, même avec du gros calibre. Aucune chance que ça marche. C'est pas une question de puissance de feu. Il y a d'autres moyens et des Ok, Miss Mélanie, merci pour l'info. Ils peuvent improviser dans cette situation. Un autochtone Tu connais des mères qui collent au profil Une seule. Madame Palmer. Ah Elle peut compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle, c'est ma future elle meuf. Elle connaît ce coin, et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée ah, Il faudra t'en contenter. Je peux vraiment pas laisser passer cette... C'est ton OP. J'ai un mauvais pressentiment en V. <rire> ok. Euh... Bah allons-y, hein. Pourquoi pas na... Madame transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son genre. Il y a ah. eu un problème Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Ah. Madame fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dit. Bon, je veux bien essayer de l'aider, mais faudrait... On sait. Ah D'accord. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Ok. Allez là-bas, choper la marchandise. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Ah, enfin. Allez, foutons le camp d'ici. Eh ben allons-y. Ok, ça me va. Merci. Allez Bonne chance. Hey, du boulot, ça vous intéresse Quel genre Transport de marchandises d'un point A à un point B. Vous allez sur le front de mer de Kabuki, vous récupérez le colis, vous m'appelez, je vous dis comment. Mmh. Ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à... Hors taxe et... Oui, mais ça reste une offre équitable. Un <rire> facile et bien payé. 
Ouais, ok. Bart, allez sur le front de mer de Kabuki. Quand vous l'aurez trouvé, récupérez son compte. Mmh. Denis Cranmer. Ok ok on va sortir tranquille ah, Qu'est-ce qui se passe pourquoi je vomis ah. Ok bon ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller tranquillement Tranquillement ça va Bon on va pouvoir faire cette mission euh... Moi j'ai pas envie de, de rater ma romance Du coup je vais vérifier Parce qu'en gros Panam Spoiler, attention, vu que je suis un homme avec une voix d'homme et que je veux une relation hétérosexuelle, je fais ce que je veux. Eh bien, c'est Panam qu'il faut que je me tape. Et comme je veux pas me la rater, je vais vérifier ce qu'il faut pas rater. Je vais vérifier ce qu'il faut pas rater. Supplément, bonjour. Alors... Bon... Donc faut que je flirte quand je peux. Faut pas que je la trahisse. Faut que je flirte quand je peux, faut pas que je la trahisse. Et il faut pas euh, qu'elle sente que euh, je ne pense qu'à la thune. Voilà. C'est à peu près tout. En vrai, j'aurais pas raté, je pense. Allez, let's go. Alors, il faut appeler Panam, allons-y. Euh... Tiens, qu'est-ce qu'il veut, lui Ah, c'est pour une bagnole, ça, 100%. Takemura. Je pars en reconnaissance. Eh, ils me, fait... ils me font trop rire. Ils me font trop rire. Takemura, c'est ton papa boomer qui a trop du mal avec les technologies. Qui fait des photos floues et tout. C'est énorme. <rire> Ah J'ai dû appuyer sur un bouton sans faire exprès. Ah là 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 Ces prépayés n'ont pas une interface traditionnelle. Un instant. <rire> tu vois le parc industriel d'Arasaka Je t'informerai quand j'aurai fini. C'est trop marrant ça. Ça c'est trop marrant qu'ils aient fait ça putain. Je suis archi client. Type de contrat à livraison spéciale. Bla 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 bla. Bon bah voilà hein. J'ai pas appelé la bonne personne du coup. Allô. Oh là, plutôt vénère. Euh, CV. Madame. CV. Hein v. v qui Depuis comment t'as eu ce numéro Euh. Ah bien, Frog. Frog. Oh, super Manquez plus que ça <rire> On va me baiser la gueule cette fois celle-là. <rire> Ce qui se passe entre Rogue et toi, j'en ai rien là-bas. J'ai un boulot à te proposer. Génial, mais je suis un peu débordé en ce moment. Avec la marchandise et ta caisse, c'est ça Tu veux les récupérer Je peux t'aider. Il y a une gare de triage à Bonita Street, à la limite de la ville. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. Wow La meuf est expéditive il y a ça dans beaucoup de jeux, Max, c'est juste que les gens faisaient pas attention rien que dans GTA. Euh, je sais pas de quoi je parlais. Oh là là. Oh la bande son, les gars. Ça va tourner Non, ça va pas tourner. Ah, 
C'était là. Let's go. Ah, la musique est régale. La musique est régale de ouf. La mission du mec dans l'afterlife, c'est un easter egg as the office. Ah ouais Ah cool Le truc c'est que je connais pas The Office. Désolé, j'ai pas regardé. Oups. J'ai dû voir un extrait je crois. Ah Demi-tour. Ah putain, qu'est-ce que je m'éclate sur ce jeu. C'est tellement. C'est tellement mon univers quoi, moi je kiffe tellement. Ouh. Oh la mamacita. Salut. Salut. Paname. Tu dois être V. C'est ça. Elle est où ma caisse <rire> ah. euh... Pourquoi elle est pas bien celle-là <rire> Pas bien celle-là Je l'ai empruntée, elle est pas à moi. Je t'ai demandé où était la mienne. Ouais, elle est vénère, gros. On peut s'entraider. C'est ce que Rogue m'a dit. J'aurais dû m'en douter. Bon, dis-moi tout ce que tu sais. Autrement, retourne voir Rogue et dis-lui d'aller se faire foutre. Pff, elle est relou, hein Eh, hey, tout doux. On se calme. Me donne pas d'ordre, ok D'accord. Je sais où trouver la marchandise et ta caisse. Mais si tu vas seul, tu les récupéreras pas. Et tu risques d'y perdre autre chose. Alors on n'a qu'à trouver un arrangement. Qu'est-ce que tu veux Je dois mettre la main sur un type, j'ai besoin de ton aide pour attaquer un convoi à Kang Tao. On va pas lui mentir. Je dois attaquer un convoi à Kang Tao. Ce sera pas facile. Je veux savoir si je peux compter sur toi. T'as complètement pété les plans ou quoi parce que je veux bosser avec toi ou tu parles du boulot <rire> La Navi Kang Tao est censée survoler les plaines Jackson. On m'a dit que ça devrait nous aider. Ouais, je crois pas, non. Il y aura un type à bord. Je dois lui parler. Non mais je rêve. En échange, tu auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok Il ah, y a une carte de tarot à prendre, merci Miss Mélanie. Je sais pas. Je... Merde Ok, alors ah tu les trucs. Conclu. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer ma sortie. Alors, elle est où Alors attends, je vais te répondre. Voilà, c'est tout. Euh, elle est où Elle est où euh, Ta caisse est à Pourquoi tu veux cette la caisse La marchandise t'intéresse pas tant que ça, en fait. Je m'en fous de la marchandise. Avec ce pick-up, je peux prendre tous les boulots de livraison. Sans lui, la seule chose que je peux transporter, c'est les pizzas. Et encore. Elle est pas mal, hein ça vaut pas Judy. Judy, c'est plus mon style. Mais. Si t'aimes bien le style hispanique, t'es bien, quoi. Ta caisse est à Rocky Ridge. Tu sais où c'est, à ce qui paraît. Elle est là-bas, et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Je vais t'étrangler. Peut-être même plus italienne. En vrai. Le boule de Paname. Je préfère Paname. Écoute. Euh... Chacun son truc. Euh... Chacun son truc. En route pour Rocky Bridge. Euh, Rocky Ridge, pardon. Bah, euh, c'est qui nage d'ailleurs Nage, c'est un chum à toi Il t'a fait un mauvais plan C'est pas mon chum. <rire> ok. Ils ont partenaire. Plus maintenant. Ce Shiv m'a fait un coup de pute. Il a chouré mon pick-up et la marchandise. Et là Ok. Il peut se toucher s'il si pense que je vais le laisser faire. Et euh, on Alors, va le toucher à deux. Pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. À quoi Chier. Bon, on aura besoin de renfort. Va falloir faire un arrêt en chemin. Je peux savoir où Une seconde, j'appelle le client. Je dois le convaincre de faire attendre cet enfoiré. Elle peut boucler la transaction dans le dos de Rogue. Wow, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Eh, hey, salut boss <rire> Nash doit te filer la marchandise à Rocky Ridge. Le truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Mm -hmm. Boss, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser une chance. Boz, s'il te plaît. Combien de fois j'ai transporté des trucs Et combien de fois j'ai merdé, hein Je te donne ma parole. Cette nuit Ok. 
C'est vrai, c'est vrai qu'elle a un boule. C'est vrai qu'elle a un boule. C'est vrai. Non mais. Je m'en occupe. Tu veux vraiment que je te réponde Je vous l'accorde. Oui, évidemment. Je vous l'accorde. Merci, Brad. Tu le regretteras pas. C'est bon. Je nous ai fait gagner du temps. Euh. Tu as donné ta parole à cet abruti et il t'a cru Ouais, ça te surprend Ça s'appelle avoir une réputation. <rire> tu devrais t'en payer une un de ces jours. Elle a une bonne voix. La VF est très très bonne. C'est qui ce boss Boss, c'est un petit réglo. Tu roules pour les gangsters Quoi, c'est interdit Les punks des rues ont des trucs à transporter et moi j'ai besoin de fric. J'avoue. Alors, euh, on va où maintenant Au camp des Halles des Caldos. Ok, là, super vois. emballé. C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Tu m'emmènes ou. Rock dit que t'as été banni. Rock m'a parlé de tes amis. Elle dit que ce serait plus trop l'entente entre vous. Bah voyons, si Rock le dit, alors ça doit être vrai <rire> pas. Tu commences à me gonfler. Ouh, ok. <rire> euh... une en brouille. C'est toujours ma famille. Donc, euh, c'est compliqué. On peut dire ça. Ouais. Le doublage FR de cette meuf est très 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 bon. Le doublage des fers de cette meuf est très très bon hein. V Tu penses qu'il y a une chance Ouais. Ok. Monte. La VF de V est pas ouf. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, le, le héros il... Il surjoue, il colle pas avec le perso et. Il est un peu toujours dans le même registre. Non. Je suis pas, je suis pas convaincu. Tu l'as trouvé où cette caisse Dans une ruelle de rancho Bien vu, c'est ça. Ça te pose un problème À moi Non, du tout. Franchement, chacun est libre de ses goûts. <rire> Va te faire foutre Il est où exactement ce camp Juste en dehors de la ville. On prend la 9 et après on va vers l'est. Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parlais pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes Et toi Tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navie Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Il me les faut super rapidement. Tout est dit. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash Rog, elle doit avoir ses raisons, mais je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas, cette conne Euh. En vrai, on l'emmerde. C'est quoi On l'emmerde, Rog. Pourquoi tu lâches pas l'affaire parce que j'ai besoin de fric. Ne la laisse pas te manipuler. C'est pas la seule fixeur en ville. N'empêche que t'es là juste parce qu'elle t'a envoyé. En attendant, c'est pas moi qui bitch sur elle. Tu <rire> sais que dalle sur elle. Que dalle Elle t'a dit que c'était elle qui m'avait mise en contact avec Nash. Et qu'elle avait juste oublié de me dire que c'était un Raffen Shiv. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais. Quoi Nash est un Raffen Ouais. Il bosse avec les Rays, le plus gros groupe de Raffen du coin. T'as entendu parler d'eux, pas vrai Ouais, des nomades qui se font éjecter de leur clan, c'est ça Ouais, la plupart. Les nomades bannissent pas les leurs sans raison. Alors imagine, des meurtriers, des violeurs, une belle brochette de tarés. Ils forment des groupes, même des vrais gangs parfois. La plupart sont en cavale avec un avis de recherche au cul. Putain. Et cette salope m'a fait travailler avec ses raclures. Elle devait avoir ses raisons. Non, sans blague <rire> Rogue est pas du genre à ouvrir la bouche sans avoir pesé le pour et le contre. Ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit garder pour elle. Bon On l'a fait cette mission Je sais AMZ, euh, t'inquiète, j'ai ces infos là, mais faut, dis pas ça dans le chat parce qu'il y a des gens qui veulent pas se faire spoil. Tu vois. Je t'emmerde moi aussi. Et c'est qui ça Salut. V, je te présente Scorpion et Mitch, de vieux amis. Salut les gars. Salut les gars. Salut. 
Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici, la citadine La grande ville est devenue trop petite pour elle. Tu réalises que le vieux va vraiment être furax quand il va te voir ici Je passe juste un coup de vent. Pas la peine d'en parler à Saul. Mmh. On a besoin de votre aide. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Les Raffen ont entubé Panam. On veut leur montrer que c'était pas une bonne idée. C'est grave, ce qu'ils t'ont fait. Suffisamment grave pour m'obliger à écouter sagement vos conneries. C'est qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider là Le vieux nous a dit de pas bouger, de remettre ses générateurs en marche. Les batteries sont mortes. Je vais le faire. Des générateurs Vous pouvez pas m'aider à cause de putain de générateurs C'est encore une blague Elle joue trop bien la meuf, je sais pas qui c'est, mais elle est archi bien. On a vraiment besoin de vous. Enfin, cette fois... Ils ont besoin de nous ici. Putain J'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Sol vous l'a dit Vous en avez rien à foutre de moi Madame C'est pas Sol le problème. C'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais... Mais Sol nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon, c'est déjà ça de bon, prix. Je vais avoir besoin de ton fusil. Laetitia Lefebvre. Ok, Et bah... Trucs à moi. Bravo à elle. Prends tout ce que tu veux. Elle est Et vraiment top. à toi, ok Ouais. Merci les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. Euh, Elias, je savais, parce que c'est celui qui fait la voix de... Du... de Miles Morales. Et que j'avais déjà pas trouvé ça bien. ouf. Donc en vrai, je crois mmh. que je crois que j'aime pas trop le doubleur. Bah quoi, t'es déçu Je sais pas. Euh... Top, ouais. Par contre, elle, je la connaissais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre comme personnage Vous savez c'est la voix de Nadine Rose dans Uncharted 4. Peut-être. Non, je vais pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Ah, elle est vraiment au-dessus du lot. Hein. Franchement, pour qu'on qu le remarque, c'est qu'elle est vraiment au-dessus. quoi. GG. Je suis en difficulté difficile. Saul est au courant. Ça, c'est pas tes affaires. Ouh là là Je sais pas ce que c'est que ce flingue mais il a pas l'air de rigoler. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Quelque bricole qui devrait nous être utile. Prends-la. On a ce qu'il nous faut. Allez, on se casse. 100% on va se faire interrompre par Saul. Tu vas revenir 100% Saul va venir nous casser les couilles. 100 000 Paname, tu passes me voir après, hein, chérie. Une autre fois, Ellie. Promis. Petit morceau de guitare au cal. Bon, j'y vais. Ouais, ouais. Allez, vas-y, file. Appelle-nous à l'occasion. Surveille-la bien, V. Mais... Mets-la dans le coffre. Attends, du coup, euh, on nous laisse partir comme ça au calme J'y crois pas. Trop facile. On peut y aller. Trop facile. Monte. Allez. Euh... Scorpion et Mitch, c'est des vétérans, ces implants de combat. Ok. Ils étaient dans l'armée, tes potes Scorpion et Mitch Ouais, c'était des Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Les Panzer Boys Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtards et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec. Aïe. Mitch et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul, mais le clan passe avant tout. Mais moi, j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs Tiens à toi. Mm -hmm. Quelqu'un que tu considères comme un proche, toi hmm. Oh, ça y est, ça commence. Ça commence Pas pour l'instant, mais ça va peut-être pas tarder. <rire> ok. Allez. Apparemment, t'as un gros problème avec l'autorité. Quoi <rire> Rogue et maintenant Saul. C'est ton chef, c'est ça <rire> Instant de quoi Leur chef. 
On aurait dit qu'il avait l'air pressé de foutre le camp. Disons que Sol aurait pas été très content de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé Si on est venu en Californie, c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient pour les Aldes des Caldos. On prendra un nouveau départ. Mais tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu, c'est une poignée de tente sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Sol est qu'un putain de lâche. Je suis convaincu qu'il va mener le clan à sa perte. Pas ouf, du coup. Rocky Ridge, c'est un trou paumé au milieu de nulle part, si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City ou par se casser. Ouais, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La région attendait le prolongement de l'autoroute. C'était censé redynamiser la ville. Ça s'est jamais fait, bien sûr. Il y a combien de villes fantômes comme ça Des centaines Dans tout le pays Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Il n'y a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché, quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. Tu parles de quoi Le vent qui siffle à travers les fenêtres condamnées. Les virevoltants et le sable qui balaye la terre desséchée. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur. Mais dans un gémissement. Stylé. Stylé. On arrive là On est arrivé J'ai l'impression qu'on est arrivé. Ok, on y est. Eh, hey, j'ai du nez, hein Qu'est-ce qu'on fait On se prépare à accueillir les Raffen, et on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on improvise. On devrait repérer les lieux d'abord. On trouvera peut-être quelque chose d'utile. Hmm Je vois pas comment Rocky Ridge pourrait être plus mort. Tout est Mais c'est rien qui marche. Alors, Alors t'as trouvé quelque chose Alors, faut que je scanne plus de trucs, euh, tranquille. Ah, j'ai un d'autre à scanner là, c'est fini J'ai scanné tout ce qu'il fallait D'accord. Euh. D'accord, donc y'a rien. Rien, Nada. T'as une révélation Eh bah, ben, les Raffen vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un petit peu de jus. Ça marchera pas. Le courant est coupé partout. C'est entre autres la doubleuse de Michel Rodriguez dans Fast and Furious. Ah ouais, c'est elle Ah ouais, c'est marrant parce que tu vois, Michel Rodriguez, elle me fait ni chaud ni froid. Par... Bah, pas, pas, de, 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 pas en qualité de doubleuse. Alors déjà, non en fait je sais pourquoi. C'est que je regarde mes films en VO. Et c'est pour ça. Du coup, je me suis jamais rendu compte. Ouais. Parce que Michel Rodriguez... Euh... Bah les couilles. Tu vas jamais torcher le jeu avant la fin. Et moi j'écoute tout. Hein. Moi je profite du jeu, je suis dans l'univers les gars, je fais pas une course. Même si je mets 6 mois à finir le jeu, je m'en bats les couilles. 18h18, mon siège est arrivé les amis. On va, On va marquer une pause, je vais chercher mon siège. J'arrive. <rire> ouais, allô J'arrive.
Eh ben, eh hey. Putain Ah Oh, ça fait du bien, quoi Ah, c'est clairement pas la même, hein Rien à voir. Bon, alors ça, c'est un truc de prêt, donc forcément... Déjà, c'est très gentil de me l'avoir prêté en attendant que j'ai le, 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 mon modèle qui arrivera dans, dans X temps. Euh, donc c'est très très cool. Effectivement, il est gris. Bon, c'est peut-être pas la couleur que j'aurais choisie, mais on s'en fout. Euh, c'est pour me le prêter, donc euh, finalement c'est tout ce qui compte. Par contre, on est bien. Oh, par contre, on est très très bien. Surtout le dos, le dos. Ah, le dos, autant le cul, bon. Euh, autant le dos, ah, ça régale. Euh, je prends le temps euh, de m'occuper de mon invité, de boire un petit coup. Hein euh, je reviens le plus vite possible. A tout de suite.